제가 좀 뜸했죠 그동안 꽤 많은 일들이 있었는데요 할 말은 많지만 최대한 정제해서 짧게 말씀드리겠습니다 먼저 티켓 언박싱 이게 오늘 도착했습니다 9월 19일 월요일 8시에 인터파크에서 티켓팅 한 건데요 원래 그 시각이 제 근무 시각이라서 티켓팅 포기하고 있었는데 하필 그날 새벽에 부산에 태풍이 와서 제가 갑자기 월요일 휴무가 되었어요 그래서 사실은 전부터 포기하고 있던 티켓팅이라 다른 분들은 PC방 가고 막 컴퓨터 몇대 돌리고 그러던데 아 안되면 말고 뭐 이런 기분으로 휴대폰으로 도전 했습니다. 그것도 깜빡하고 모바일 안 켜고 와이파이로 <웃음> 저는 인터파크 티켓 앱을 사용했어요 앱에 접속한 후에 8시 땡할때 방탄소년단 콘서트 판매를 눌렀거든요 일단 시작이 대기 순서가 6천 몇 명대부터 뜨더라고요 그리고 다음이 4,475, 2,350, 1,436, 710, 366 그리고 갑자기 28 그리고 날짜 선택으로 들어가지는 거예요 그때 시각이 8시 3분입니다 15일 선택해서 자리를 보려고 하는데 이미 몇 자리 안 남은 거예요 그게 8시 4분 여기 보이는 자녀 자석 아무거나 선택했더니 이미 자석이 없다고 뜨고 다시 새로 고쳐서 또 하고 또 하고 또 하고를 무한 반복했어요 그랬더니 어떻게 한 자리가 예매가 되는 거예요 그래서 배송료 카드 결제까지 하니까 시각이 8시 7분 정말 제가 거의 마지막 표를 예매한 게 아닌가 합니다 그래서 받은 게 이건데요 콘서트는 가게 될것 같습니다 이거는 자일리톨 구매하고 받은 건데요 그냥 제 말만 들으면 눈이 심심하실 테니까 눈으로는 이거 보시면서 제 말을 계속 들으시면 되겠습니다 이거 두개 구매하면 이거를 받을 수가 있었는데요 행사가 아직 진행 중인지는 잘 모르겠습니다 저는 이거 거의 한달전 그때쯤에 사서 오늘 처음 꺼내 봅니다 이거는 작년 건데요 벽 모양이 달라졌네요 그래서 제가 그동안 뜸했던 이유가 어 이거는 제 성격 문제인데요 제가 좀 사회 문제에 심하게 몰입을 하는 경향이 있습니다 포토카드랑 크기 비교하세요 예를 들어서 어디서 내전이나 전쟁이 났다 뭐 이런 뉴스를 보면 최소 일주일에서 2주 이상은 괴로워해요 <웃음> 그리고 또 누가 부당한 차별을 받았다 뭐 이런 뉴스를 보면은 엄청나게 열받아서 혼자 막 분노하는 그런 스타일이거든요 이번 콘서트도 사실 처음에 일광에서 한다고 발표했을 때 여러분도 아시다시피 제가 부산 해운대 사니까 일광이 어떤 곳인지 잘 알잖아요 정말 그곳은 10만 관객 콘서트를 할 수도 없고 해서는 안 되는 장소가 맞습니다 근데 또 부산에 살다 보니까 뭐가 어디서 어째서 그렇다더라 뭐 그런 말들을 건너 건너서 계속 듣게 되니까 거기에 제가 또 너무 몰입을 해가지고 <웃음> 막 분노하고 걱정하고 좌절하고 이게 반복이 되다 보니까 제가 부산 시민으로서 방탄소년단과 아미들한테 너무 미안해가지고 방탄소년단을 못 보겠는 거예요 <웃음> 노래를 들어도 생각나서 마음이 불편하고 다른 걸 봐도 또 생각나서 불편하고 그래서 사직으로 개최 발표가 난 뒤에도 쭉 일부러 방탄소년단을 좀 멀리하면서 지냈습니다 정신건강을 위해서 <웃음> 근데 진짜 부산 시민으로서 지금 방탄소년단 콘서트를 둘러싸고 일어나고 있는 모든 일들이 너무너무 부끄럽습니다 제가 몇 년째 아미로 살아왔지만 부산시는 처음으로 제가 탈덕이란 걸 생각해 보도록 만들더라고요 <웃음> 콘서트를 다녀오면 이 마음이 좀 정리가 될것 같습니다 이러한 이유들로 마음이 너무 괴로워서 아시는 분은 아시겠지만 사실은 제가 채널이 하나가 더 있었어요 외국인들을 위해서 방탄소년단과 함께 한글을 배우는 채널을 제가 하나 더 하고 있었는데요 너무 바빠서 영상을 거의 1년째 하나도 못 올리기도 했지만 제가 이번에 그 채널을 갈아엎었습니다 더 이상 영상을 만들 자신이 없더라고요 그러니까 방탄소년단 때문에 너무 괴로워서 <웃음> 내가 마음이 좀 편하려면 은 방탄소년단 외의 것도 좀 제가 저번 영상에 한번 말씀드렸었는데요 새 식구가 생겼습니다 
저의 새 식구가 궁금하신 분들은 댓글 창에 영상 링크를 달아놓겠습니다. 일단 지금은 너무 마음이 무겁고 슬픕니다. 아 이거는 진짜 제 성격상 너무 과몰입을 한 탓입니다. 이제 콘서트 2주 정도 남았는데요. 정말 방탄도 행복하고 아미도 행복한 성공적인 콘서트가 되었으면 좋겠습니다. 여러분들은 티켓팅 성공하셨나요? 댓글로 알려주세요. 